Assalomu alaykum, spikerlar. Olib joyga san xabardordan rahmat hozir chiroyli ma'lumotlar aytib o'tdi. Ya'ni biz joylarga borib jurnalistik surishtiruv o'tkazganimizda bizga juda ham ko'p murojaatlar, tahririyatimizga ham kelib tushadi. Ya'ni o'z nogironligi bor, lekin nogironlik nafaqasiga chiqa olmayapti. Umumlashtiraman savol. Nogironligi bo'lgan fuqaro yoki nogiron farzandi bor ota yoki onaning qanday imtiyozlari bor? va ular qay tartibda nogironlik nafaqasiga chiqishi mumkin va savolda mantiqiy davomi misol qilib aytamiz nogironligi bor shaxs imtiyozli ravishda davlat uylaridan kreditga uy olsa bo'ladi. Nogironlik nafaqasini olish uchun odamda nogironligi bo'lgan shaxs degan status bo'lish kerak. Yoshga doir pensiya oladigan odam bo'lsa, u demak, o'rtasida pensiya qonunchilik belgilangan erkaklarda 60 yosh, ayollarda 54 yosh, erkaklarda eng kami 25 yil ish staji, ayollarda eng kami 20 yil ish staji bo'lgandan keyin ular ana pa vozostu pensiya oladi. A nogironligi pensiyasini olish uchun inson nogironlik bo'lgan nogironlik bo'lgan shaxs degan statusga ega bo'lish kerak. Bu statusni tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari beradi. Boshqa hech kim bermaydi. Endi mana bu bitta gapingizda jon bor. Biz mana fevral mart oylarida joylarda xatlov qildik-da, o'sha yerda aloqada savol yozgandik. O'rtalar, bir qaraylar-a. O'zi bunday qarasang, ko'rinishida nogironlik bo'lgan odam. Fakt. No lekin uni qo'lida nogironlik bo'lgan shaxs degan hujjati yo'q. U tushunmagan, bilmagan, bormagan, natijada davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga olinmagan bor buni odamlar. E, xatlov qilyapmiz, ko'rib chiqaylik dedik. O'shinda qancha 1.5 mingdan oshiq odamlar ani potensialni invalidi, potensialni. No, u nik dokumenti yo'q, qo'lida hujjati yo'q. Ana shu bizlaru, shu 1.5 mingdan olgandan keyin joylarga shu familiyalarini hududlarga bo'lgan bo'lib topshiriq berildi. Uyga chiqasan ko'rasan, komissiya bilan vizinoy zasidani qilasan, nogironligi faktorlari bor bo'ladigan bo'lsa, nogironligini belgilaysiz va tegishli hujjatni berasiz. Va shundan keyin u odam pensiya ta'minoti olish huquqiga ega bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, mana u yana imtiyoz ularga belgilangan haligi pensiyadan tashqari, misol uchun, dilik qanaqa ularda imtiyozlari bor? Agar nogironlik bo'lgan shaxs muhtoj bo'ladi, o'shanda ham tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalarining xulosasi bilan beriladigan bo'lsa, u odamlarga albatta muhtojligi bor bo'lsa, tibbiy xulosasi bo'lsa, ESA polgatsiya invalidni kalasku, protestant tabizisiy izdeli, texnikiy sredstva rehabilitatsiya, kastali, trosti, xadunki, shu narsalar, dazu mana bizda ikki yil bo'ldi chamamda misolga bepul beriladigan protez ortopediya mahsulotlari va rehabilitatsiya qilish texnik vositalarini 22 ta dan turini 27 ta gacha ko'payib oshirdik. O'shalar ichida mochipriyomnik, kalopriyomnik bu degani, ya'ni har xil kasallik asorati bilan bevosita hojatga chiqa olmaydigan odamlarga shunaqa muhosabalar bor. Shular ham bepul berish tartibi kiritilgan, mashqa imtiyozlari bor. O'rnatilgan tartib bularga navbat bilan biz sanatoriyalarimizga puchovka dam oladigan bo'lsa, biz tuman, shahar, tibbiy ijtimoiy tibbiy ijtimoiy xizmatlar rivojlantirish bo'limlariga murojaat qilsa va buni xudo xolasa yozdan keyin davlat xizmatlari agentligi orqali qilinadi, shaffof. Shu narsaga boshqa imtiyozlar bor. Shunga yana bitta qo'shimcha narsa aytmoqchimanki, muhtar yaqinda muhtaram yurtboshimiz alohida farmonlar chiqdi. Shu farmonlarga binoan o'zgalar parvarishiga muhtoj og'ir da kasal bolajonlar bor. O'sha bolajonlarda ona asqar edi. Endi ona 9 oy yuragin tayida ko'tarib yurgandan keyin kerak bo'lsa umrini oxirigacha ko'taradi. Ona bu. Uni hech kim uni o'rnida bosa olmaydi. Shuning uchun shu onalarga qo'llab qotlash uchun har oyda ularga 500 ming so'mdan anaqa nafaqa vaqti pul onalarga muhtaram yurtboshimiz tayinladilar. Va 1 apreldan, ha? 1 apreldan biz tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari belgilangan ro'yxat bor. Shunaqa 34 naymanavayda kasallik bor. O'shalar ro'yxatlar asosida 1/1 ro'yxatlarni qilib, mana shu pensiya jamg'armasiga 1 apreldan beryapmiz o'sha. Topshiriq 1 apreldan qildik. Endi 1 dekabrdan pomona 
Abril çaktabırdan indi. Mena şu özgürlük paralarışı gibi muhtaç, napakalı uçu bolacanlardı. Ota anası torusu gibi malumatlardı. PC Cumhurbaşkanı gibi bir iş bizge topşurduyken. Hazımız programı kıl yapımız. Kuda kalasa bilinirken müddet ki uyuyam kılamız. Rahmet. Kredit ki uyu alış imtiyazlı mesela. Evet. Ben, 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 Namuna üyeler kurulu yaptı, köpe tecrübe üyeler kurulu yaptı. Mene şehirde, yine Asan yine ötken zamanlarda bulardı, e, e, hakimlerde e, rezervli üyeleri bulardı. Kıyın alpagaları gibi rezervli üyeler diken bulardı. Ortada, bazarı tutuşa dediğin şekilleniş anakası da, bu, bu nasıl yok olup gitken olacak. Yaptı açık. Hakim bu arada, ok boyunca 20 metre üyü yok. Nöyle ki gün. Bana o yenge kurulurken üyelerde investisiyede dasturu bulan köp kuvvetli imaratlı üyeler, köp kuvvetli de üyeler, kuvvetli üyeler. Namuna üyeler kurulurken de aynı kısa nagrallı gibi bugün, eğer de yalgız ona nagrallı gibi bugün balanı katta kalıp kıyınları bir atken bulsa, ya ki olsa ailede ağır ahval bugün bulsa, şarayıtı ağır, yaşa şarayıtı ağır bura onu üyede kuvvetliyle bulup dururken bulsa, maçlaka suçu üyeler var, her biri individualine. Her bir adam gibi kalır. Buna şu cöylerde hürmetli hakim babalar, topşırıklar bulan teşkil edilen kemişler var. Vazla mahkemesinin kararı bile. Üç esasında mesela kantingen anıqlanıp, şunlar ki birinci nabiyatta üyler bir işleri borçlanır. Kudak olasak bu devam etmedi. Rahmet.